அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக கீதா ஸ்ரீதர் மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா சோ மேம் இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ண போறீங்க லாப்சி பிசி பெல்லா பாத்தும் வெள்ள வெங்காய ரைத்தா சூப்பர் சோ வந்து காம்படிஷன்ல வின் பண்ண ஓகே மேம் சோ செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா கண்டிப்பா முதல்ல அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எல்லாமே ஒன் பாட்டா பிசி பேல பாத் பண்ண போறோம் நம்ம அதனால முதல்ல வந்துட்டு எண்ணெய் பிடிச்சவங்க நெய்யும் போட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் கூட போடலாம் இன்னும் டேஸ்டியா இருக்கும் நாம இன்னைக்கு எண்ணெய் போட்டாச்சு அடுத்தது வெள்ள வெங்காயமோ இல்ல பச்சை வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எந்த வெங்காயம் வேணாலும் போடலாம் பூண்டு பிடிச்சாலும் போடலாம் இன்னைக்கு நம்ம சாதாரணமான வெங்காயம் தான் போடுறோம் பெரிய வெங்காயம் போடுறோம் நல்லா வதங்கணும் நல்லா பிரவுனா ஆகணும் இது வந்து கொஞ்சம் செவக்கணும் இப்ப சீக்கிரமா செவக்கணும்னா கொஞ்சம் சர்க்கரையை தூவிடலாம் சரி இது வருஷத்துக்கு என்ன நல்லா கலரா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அது என்னன்னா சீக்கிரமா கலர் ஆக்கி விட்டுடும் சோ நிறைய குவான்டிட்டி பண்றச்சே நாங்க அது யூஸ் பண்ற விஷயம் அதுதான் நிறைய ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் எல்லாம் ரெடிமேட் கிடைக்கிறது பட் அந்த அதுல டேஸ்ட் வந்து இந்த டேஸ்ட் மாதிரி வராதுங்கிறது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே தக்காளி போட்டுடலாம் இப்போ புளிப்பா வேணும்னா தக்காளி ஜாஸ்தி போடலாம் நம்ம வந்து இது எல்லாமே குக்கர்ல வேக வைக்க போறதுனால ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்ப அடுத்தது எல்லா வகையான கலந்த கறிகாய்களையும் போடலாம் பூஷ்ணிக்கா போடலாம் பரங்கிக்கா போடலாம் முருங்கானா கொஞ்சம் வேக வச்சுட்டு தனியா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம குக்கர்ல எல்லாம் போடுறதுனால அது ரொம்ப குழஞ்ச மாதிரி ஆயிடும் இப்ப நான் கேரட் போடுறேன் இன்னைக்கு அடுத்தது உருளைக்கிழங்கு மஞ்ச பூஷ்ணிக்கா வெள்ள பூஷ்ணிக்கா சுரைக்கா எவ்வளவு கறிகா சாப்பிடுறோமோ அவ்வளவு நல்லது எஸ்பெஷலி கிரீன் வெஜிடபிள்ஸா இருந்தா இன்னும் நல்லது உருளைக்கிழங்கு குழந்தைங்களுக்காக கொஞ்சம் டேஸ்டுக்காக போட்டுருக்கு இப்ப நாம இன்னைக்கு இதை வந்து பாசி பருப்புலயும் பண்ணலாம் துவரம் பருப்புலயும் பண்ணலாம் நான் இன்னைக்கு பண்ண போறது துவரம் பருப்புல பண்றேன் உங்களுக்கு டெய்லி சாப்பிட போறீங்கன்னா பாசி பருப்பு யூஸ் பண்றது ரொம்பவே நல்லது இல்லாட்டி மசூர் தால் ஒண்ணு கிடைக்கிறது ஆரஞ்ச் மசூர் தால் அது யூஸ் பண்ணா இன்னும் உடம்புக்கு நல்லது சரி அடுத்த என்னமா வேணும் அடுத்தது புளி தண்ணி விட்டுடலாம் கையால கரைச்சு புளி பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணாம பண்ணினா இந்த அன்பும் இது எல்லாமா சேர்ந்து கலந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்னும் டேஸ்டியா இருக்கும் அந்த எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம கை காலுக்கு வந்து எக்ஸைஸ் கொடுக்கறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது இந்த ரெடிமேடா வெங்காயம் வாங்குறது ரெடிமேடா புளி பேஸ்ட் வாங்குறது இதெல்லாம் அவாய்டு பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணினாலும் நமக்கும் எக்ஸசைஸ் மாதிரி நல்லது இப்ப புளியும் போட்டாச்சு அடுத்தது சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போடலாம் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து சாம்பார் பொடியும் பிசி பெல்லாபாத் பொடியும் சேர்ந்து போட போறேன் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாம் வீட்டுல வந்து பிசி பெல்லாபாத் பொடி பண்றது ரொம்பவே நல்லது இன்னும் டேஸ்டியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபுட்டு ஸோ ஒரு ஸ்பூன் பிசி பெல்லாபாத் பவுடர் ஸோ இந்த பொடியுடைய ஃபார்மேட்டை சொல்லி கொடுத்துருங்கம்மா இது வந்து கசகசா மிளகா கொப்பர தேங்காய் கண்டிப்பா கொப்பர தேங்காய் தான் போடணும் ரெகுலர் தேங்காய் போட்டீங்கன்னா இந்த சாப்பாடு நல்லா இருக்காது நிறைய பேர் வந்து அவசரத்துக்கு பண்றோம் அந்த மாதிரி பச்சை தேங்காய் போடுவாங்க அது வந்து அப்ப அரைச்சு விட்ட சாம்பார் சாதம் மாதிரி ஆயிடும் அப்ப இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு அது வராது கொப்பர தேங்காய் அப்புறம் லவங்கம் பட்டை எல்லாமே போடணும் எப்படி நம்ம இதுக்கு போடுவோமோ பிரியாணி ரைஸ் போடுவோமோ எல்லாமே போட்டு நல்ல செவக்க வறுத்துட்டு வீட்லயே அரைச்சு வச்சுட்டு எப்ப வேணுமோ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி சாம்பார் பொடியும் போட்டாச்சு பிசி பெலாபாத் பவுடரும் போட்டாச்சு
இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம லேப்சி ரவையை போட்டுடலாம் நீங்கள் வந்து லேப்சி ரவா தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களோட இஷ்டமான அவுல் போடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பாஜ்ரா நாச்சினி இந்த கேழ்வரகு கூட நல்லா ராத்திரியை ஊற வச்சுட்டு கேழ்வரகு கூட நல்லா முளைச்சிட்டு கூட போடலாம் அதுவும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் ஹெல்தி வர்ஷன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கைக்குத்தல் அரிசி போடலாம் சம்பார சம்பா சம்பா அரிசின்னு ஒன்று வருது நெல் குத்தல் சம்பா அரிசின்ட்டு அதுவும் போடலாம் ஓகே நம்ம இது ஒன்றுக்கு ஒன்று தான் தண்ணி விடணும் இல்லாட்டி ரொம்ப குழஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் புளி தண்ணி ஆல்ரெடி ஒரு அரை கப்புக்கு மேல விட்டாச்சு தவரம் பருப்பு நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்ம ஏன் அதை வந்து முதலே வேக வச்சு வைக்கிறோம்னா இப்ப இந்த சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு சவுண்டோ ரெண்டு சவுண்டோ போறோம் அதே பருப்புக்குனா இன்னும் டைம் ஆகுங்கிறதுனால நான் ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் சரி ஸோ அதையும் போட்டுடலாம் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சப்பொடி தண்ணி மட்டும் நம்ம விடல இதுல எனக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி கொடுத்துருங்க கப்பு கூட தண்ணி விடலாம் கரிகா நிறைய இருக்கு நல்லா கொதி வந்த அப்புறம் தான் குக்கரை மூடணும் சரி முதலே மூடிட்டோம்னா மேல காயும் கீழே லாப்டிமா ஒரே தெரியும் அப்படி நின்று போயிடும் அப்ப வேகாது உங்களுக்கு காய் எதுவுமே வேகாது சரி ஃபுல்லா எல்லா பக்கமும் நல்ல கொதி வந்த அப்புறம் தான் அந்த குக்கர் மூடி மேல இருந்தும் காத்து வந்த அப்புறம் தான் அந்த குண்டை போடணும் இல்லாட்டி எல்லாமே அப்படியே வேகாம ஆயிடும் சரி நிறைய பேர் அவசர அவசரமா மடமடன் மூடிடுவாங்க எல்லாம் போட்டாச்சு மூடிடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இந்த தண்ணியை விட்டுடலாம் இப்ப குக்கரை மூடிடலாம் நல்ல கொதி வந்த அப்புறம் கொதி வரதுக்குள்ள சொல்லுங்க மேம் எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய எபிசோட்னா கண்டிப்பா ஃபுட் தெரப்பியோட டிப்க்கு தான் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னைக்கு என்ன எங்களுக்காக சொல்லி தர போயிங்க எழுந்த உடனே இன்னைக்கு என்னோட பொழுது நல்ல பொழுதா இருக்கும் நான் என்ன பண்றேனோ அதுதான் கரெக்டு நான் யார் பேச்சையுமே வந்து தப்பா இருந்தனா கேட்டுக்க மாட்டேன் எனக்கு எது சரின்னு படுறதோ அதை நான் பண்ணுவேன் நான் நானா தான் இருப்பேன் மற்றவங்களுக்காக நான் வந்து வாழ மாட்டேன் நான் எனக்காக வாழ்வேன் அப்படின்னு எழுந்த உடனே நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை குடிச்சிட்டு அதை சொன்னோம்னா அந்த ஹோல் டே ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் வலி வேதனை அந்த கீமோட கஷ்டங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து நான் ரொம்ப டீப்பாவே டிப்ரெஷன் மாதிரி ஆயிடுத்து எனக்கு ஏன்னா அவங்களோட அழுகை என்னால் தாங்க முடியல கீதாமா கீதாமான்னு சொல்றச்சு எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு எந்த வகையிலுமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாம போறது அப்போ எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாய் என்னோட ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லி அழுவேன் என் பசங்க கிட்ட சொல்லி அழுவேன் அப்ப அவங்க தான் சொன்னாங்க நீங்க நீ இந்த மாதிரி இருந்தேன்னா அவங்களுக்கு நீ வந்து எப்பவுமே சிரிச்ச முகமா அன்பா ஆசையா அரவணைக்கிற ஒரு அம்மாவா இருந்துட்டு நீ வீட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அழுதேன்னா அவங்களால வந்து வரவே முடியாது உன்னோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் நீ அவங்களுக்கு நிறையா கொடுக்கணும் அதனால நீ வந்து எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ண உன்னோட தெரப்பி எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நானாவே சரி என்ன பண்ணினா நல்லதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நானாவே ரிசர்ச் பண்ணி நானாவே இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா நீங்க பண்ற ஃபுட் வந்து எந்த அளவுக்கு வேலை பார்க்கணும் எங்களுக்கு தெரியாது மேடம் ஃபுட் தெரப்பில நீங்க பண்றீங்கன்னு சொல்றீங்க கேன்சர் குழந்தைங்களுக்காக பட் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கவுண்டிங் டேஸ் தான் அப்படின்னாங்க ஆனா அந்த கவுண்டிங் டேஸ் எல்லாம் நான் பீட் பண்ணியாச்சு நான் வந்து லெவன் இயர்ஸா அவங்க எல்லாருமே இன்னும் ஹாப்பியா இன்னும் சந்தோஷமா இன்னும் ஹெல்தியா இன்னும் என்ன படிக்கலாம் இன்னும் என்னெல்லாம் கிளாஸஸ் போகலாம் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் தான் இன்னும் ஆக்டிவா இருக்காங்க ஸோ நான் நினைக்கிறேன் என்னால என்னால வெல்ல முடியும் விதி என்னால வெல்ல முடியும் பட் இதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணமா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க எதோட காரணம் எதனால இவங்க இன்னும் வந்துட்டு இவ்வளவு வருஷம் ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்ன வரும் முக்கியமான காரணம் வந்து நான் முழுக்க முழுக்க வந்து அந்த தெரப்பில நான் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவ் எனர்ஜில நான் ரொம்பவே ஈடுபாடு ஆயிடுச்சு அதனால எல்லாருக்குமே சொல்றது வயசானவங்களுக்கும் அதுதான் சொல்றது பெரியவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றது என்ன அந்த ஹோல் டே வந்து நீங்க என்ன சாப்பிட்றீங்களோ எப்படி நீங்க உங்களை நீங்களே இது பண்ணிக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களோட எண்டு வரைக்கும் நல்லா போகும் அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் எழுந்த உடனே எல்லாமே நான் நானாதான் இருப்பேன் அப்படிங்கறது நீங்க கொண்டு வந்தாலே உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடும் 
அதுதான் என்னோட எல்லாருக்கும் அட்வைஸும் அதுதான் நான் சாதிச்சேன் இந்த சாதிப்புக்கு தான் எனக்கு வந்து பல வகையான அவார்டும் கிடைச்சது இந்த ஃபுட் தெரப்பிக்காக தான் நான் நிறைய அவார்ட்ஸும் வாங்கியிருக்கேன் நான் ஸோ இதை நான் எல்லாருக்குமே சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் எனக்கு இதை சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசை ஏன்னா எழுந்த உடனே அவங்களுக்கு இந்த பதினோரு மணி சீரியல்ல என்ன நடக்குமோ இவன் அவளை விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவானோ இவன் அவளை கத்தியால குத்திடுவானோ இதுதான் அவங்க மைண்ட்ல இருந்துட்டு குக் பண்றாங்களே தவிர சர்வண்டோட பேசிட்டு அதோட அன்போ ஆசையோ இதையோ போட்டு அவங்க வந்து யாருமே சமைச்சு நான் பார்க்கல இன்ஃபேக்ட் எங்க அம்மாவும் சேர்ந்து சொல்றேன் நான் ஃப்ரான்கா சொல்ல தயாரா இருக்கேன் போன் கூட எடுத்து கரண்ட் எங்க வீட்டுல போய் எடுத்து நீ பாட்டுக்கு டிவி எப்படி நான் போன்லயே கேட்டுக்கிறேன் என்ன ஆச்சு அந்த அளவுக்கு மேட்னஸ் இங்க நான் பாக்குறேன் பாக்கணும் நிச்சயமா பாக்கணும் அதனால அது ஒரு சீரியலா பாக்கணும் நம்மளே அப்படியே அதுல ஈடுபாடு ஆகக்கூடாது ஏன்னா அவங்க அவங்க குழப்புக்காக பண்றாங்க நாம நம்மளோட ஃபேமிலியை நல்லா காப்பாத்தணும் அது நமக்கு ஒரு வேலை கூட சோறு போட போறது இல்ல அதுதான் நான் மெயினா சென்னைக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நீங்க உங்க மூலமா என்னால இன்னைக்கு சொல்ல முடிஞ்சது தேங்க் யூ சோ மச் கண்டிப்பா நீங்க ஒவ்வொரு எபிசோட்ல சொல்றதும் எல்லாருமே வந்து உடனே அவங்களால மாத்திக்க முடியலனால அட்லீஸ்ட் அந்த ஞாபகம் வந்து கண்டிப்பா ரெண்டு மூணு தடவை வரும்போது சரி ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு ஆசையும் வரும் இன்னும் நாலா பக்கமும் வரட்டும் ஏன்னா அப்புறம் இன்னும் நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க மேம் நீங்க கண்டிப்பா வந்து இந்த பிஸ்மலா பார்த்தா அதுவும் வந்து மெடல் வாங்கி கொடுத்த பிஸ்மலா பார்த்தது ஸோ வந்து எப்பவுமே வந்து எல்லாருடைய வீட்டுல ஒரு ஆடு இருக்கும் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் அது உங்க மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஆகட்டும் இல்லைன்னா அன்ப்ரொஃபஷனல் குக் கூட அது செஞ்சோன்னே நம்ம சாப்பிடவே மாட்டோம் கரெக்ட் யாராவது கொடுத்து அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படி உங்க வீட்டுல எப்பவுமே சீக்கிர ஆடி யாரு என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் அவர் இந்த மாதிரி கொதிக்கிறச்சேவே இதை போய் இப்படி விட்டுண்டு இப்படி பண்ணி இப்படி சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுட்டு பாக்கி எல்லாம் சரியா இருக்கு அப்படின்னு ஸோ அவரோட இதுதான் எனக்கு இன்னும் இதாயிட்டே இருக்கும் அண்ட் எல்லாரும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க நான் என்னெல்லாம் பண்றேன் என்னெல்லாம் பண்றேன் அண்ட் மோஸ்ட்லி இன்னொரு விஷயமும் யாருக்காவது பாட்டு தெரிஞ்சா பாடிண்டே பண்றது நல்லது இல்லையா நான் நல்ல உங்களுக்கு என்ன வகையான பாட்டு பிடிக்கிறதோ நான் இதுதான் கேட்கணும் அதுதான் கேட்கணும் பாட்டு வந்து ஹீலிங் நம்மளோட தெரப்பி அது ஸோ அது வந்து நமக்கு நம்ம மறந்து நம்ம நம்ம வேலை செய்வோம் அதனால உங்களால முடிஞ்சா பாடிண்டே குக் பண்ணணும் இல்லையா ஒரு நல்ல சங்கீதமோ இதுவோ கேட்டுட்டே உங்களுக்கு எந்த மியூசிக் பிடிச்சிருக்கோ அதை கேட்டுட்டே நீங்க பண்றது இன்னும் நல்லது இல்லைன்னா உங்களை மாதிரி டான்ஸ் ஆடிட்டே அதுவும் பண்ணலாம் உங்களுடைய ரெண்டு டாட்டர்ஸ்ல யார் உங்களை மாதிரி சமைப்பாங்க சின்னவன் ஃபுல்லா சவுத் இந்தியன் சமைப்பா பெரியவன் ஃபுல்லா நார்த் இந்தியன் சமைப்பா ஓகே எல்லா பக்கமும் நல்ல கொதி வந்தாச்சு இப்ப நம்ம குக்கரை மூடிடலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் இந்த இது சவுண்ட் வர வரைக்கும் நம்ம அதுக்குள்ள வந்து வெள்ள வெங்காயத்துல பச்சடி பண்ணலாம் இப்ப வெயில் காலம் வந்தாச்சு அதனால வெள்ள வெங்காயம் சாப்பிட்டா ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது குளிர்ச்சியும் உண்டு அண்ட் யாருக்கெல்லாம் இந்த பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் ரொம்பவே நல்லது ஜென்ரலாவே பிளட் ப்ரெஷருக்கு இன்னும் நல்லது எனக்கு கொஞ்சோண்டு வதக்கி பண்ணுமா இன்னும் டேஸ்டியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா ஆனா இந்த வெங்காயத்தை நம்ம வதக்கினோம்னா அதோட சத்துக்கள் எல்லாம் போயிடுங்கிறது ரிசர்ச் சொல்றது அதனால நம்ம வந்து இதை மோஸ்ட்லி பச்சையா சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது அதனால நான் இன்னைக்கு பச்சையா பண்ணி காட்டுறேன் சரி சில பேருக்கு அது பிடிக்கலன்னா ஒரே ஒரு பெரட்டு வேணா தோசை கல்லுல அப்படி ஒரு பெரட்டு சாட்டே மாதிரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் அப்புறம் அடுத்தது போட வேண்டியது உப்பு கொஞ்சோண்டு சக்கரை இதுக்கு நான் ஏன் சக்கரை போடுறேன்னா வெங்காய நெடி தாங்க முடியாம இருக்கும் அதனால நம்ம மூடி வச்சோம்னா சில பேர் எல்லாம் மத்தியானம் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்ப என்ன ஆகும் ரொம்ப ஸ்மெல்லு தாங்க முடியாம வரும் அந்த ஸ்மெல்ல வந்து அப்படியே சக்கரை வந்து இழுத்துன்றும் அதுக்காக தான் நான் இதை போடுறேன் சரி சரி இப்ப கையால் நல்லா பெசரணும் அதுவே தண்ணி விட்டுக்கும் ஓகே நம்ம ஏன் அதை பண்றோம்னா அந்த சக்கரை போய் அந்த வெங்காயத்தோட கலக்கரிச்சே அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு பேடு ஸ்மெல் ஆயிடும் ஒன் அவரா நம்ம வச்சுட்டே இருந்தோம்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு இப்படி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா சார் நம்ம எல்லாம் ரெடியா பண்ணி வைப்போம் நல்ல பெசரியாச்சு தண்ணியும் விட்டாச்சு வெங்காயம் இப்ப தயிர கலந்துடலாம் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்குமோ பச்சை மிளகாவும் போடலாம் நாம போடலாமா இன்னைக்கு இல்ல உங்களுக்காக வேண்டாமா இல்ல இல்ல போடலாம் போடலாம் ஓரளவு காரணம் ஓகே இன்னும் பொடியா நறுக்கி போட்டா வாயிலேயே உங்களுக்கு அம்படாது இன்னும் கூட சின்னதா நறுக்கி போடலாம் இல்ல
தண்ணியே விடாம கலக்கி வச்சுட்டோம்னா அதுவாவே கொஞ்ச நாய் கழிச்சு நல்லா தளர தளர பச்சடி ஆயிடும் அதனால இது தண்ணியே ஆட் பண்ண வேண்டாம் இந்த பச்சடிக்கு பாத்தீங்கன்னா வெள்ள வெங்காயம் அது வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதோட வந்து தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமா ஒரு பிஞ்ச் வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதோட வந்து கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து தயிர் சேர்த்துருக்காங்க வெள்ள வெங்காய பச்சடி ரெடி ஆயாச்சு இப்ப குக்கர்ல சாதம் இது மட்டும் லேப்டி மட்டும் ரெடி ஆகும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டேன் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு கமகமான பிசி பெலா பாத் ரெடி ஆயாச்சு இதுக்கு தாழ்ச்சி கொட்டினா தாழ்ச்சி கொட்டுற கரண்டி நெய் உங்களுக்கு நெய் அளவுடு இன்னும் தண்ணி விட்டுக்கல இன்னொரு ஒரு மணி நேரம் ஆச்சுன்னா இன்னும் நல்லாவே தண்ணி விட்டுக்கும் சரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு என்ன மேம் சொல்றதுக்கு இருக்கு மெடல் வாங்கின பிஸ்மலா பார்த்தாச்சு ஸோ வந்து இந்த ரெசிபி வந்து மேமுடைய ஆல் டைம் ஃபேவரட் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் அண்ட் பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் கொடுத்த ஒரு ரெசிபி கூட ஸோ இப்போ இதனுடைய சுவை நான் இதை டேஸ்ட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சதுக்கு தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலா ஸோ இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அவ்வளோலாம் சீன் வேணாமா ஓவரா பண்ணாதமா என்ன நெய் போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பா பிளேட்டை காலி பண்ணிடுவோம் நெய் அமேசிங் மெடல் குட்டதுல வந்து தப்பே கிடையாது நீங்க சொல்ற மாதிரி பிஸ்மலாபாத் அப்படின்றது ஒரு ஒன் பாட் ரெசிபி தான் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் வதக்கி போட்டா வரும் ஆனா வந்து நீங்க சொன்ன அந்த கைப்பக்குவம் ஆகட்டும் மனசார நம்ம பண்றதுடைய டேஸ்ட் வந்து நிஜமா ஒரு சப்பாத்தி மாவை தேய்ச்சி போட்டா கூட அது ஒரு வேற ஒரு டேஸ்ட் தான் கொடுக்கும் ஸோ ரியலி இந்த இது வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு மேம் ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் யாரும் நார்மல் அரிசியை விட இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான மில்லட்ஸோ அந்த மாதிரி கட்டாயம் வந்து சேர்த்துப்பாங்க கொஞ்சம் வதக்கி போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் கடிக்க சௌரியமா இருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு நீங்க சொன்னதுதான் வெள்ள வெங்காயத்துல எவ்வளோ சத்தான விஷயங்கள் இருக்குன்னு நீங்க வந்து சொல்லி கொடுத்தீங்க டேஸ்டும் வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபி செஞ்சு நிறைய மெடல் வாங்கி கண்டிப்பா வாங்க வாங்க எங்களுக்கும் சமைச்சு கொடுத்துட்டே இருங்க எனக்கும் கொஞ்சம் கொடுங்க சாப்பிட்டு பாக்கணும் கண்டிப்பா இந்த கீதா ஸ்ரீதர் மேம் பாத்தீங்கன்னா நமக்காக வந்து பிஸ்மலாபாத் அதுக்கு காம்போவா வந்துட்டு வெள்ள வெங்காயம் வச்சு ரைத்தா செஞ்சு கொடுத்தாங்க சோ அட்டகாசமான ரெசிபி நீங்களும் வந்து இதை கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் மேம் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணவும் ஆரம்பிச்சோம்
யார் சமைச்சாலுமே வந்து ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு சமையல் சமைக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடென்ட் எனக்கே வந்துருச்சு ஸோ வந்து நீங்களும் இந்த ரெசிபிஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்ற